ओके हेलो फ्रेंड कैसे हो आप सब में विशी और आप देख रहे हैं बाउंड्री इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम 17 दिसंबर के ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे और बाद में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे सो आपको क्या है कि आइडिया है किस साइड जो हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मूव कर सकता है और कौन से उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेंगे सो आपको क्या है कि ट्रेड करने में आसानी हो तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए अब हम आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा के ऊपर जो हमारा निफ्टी है बारह से लेके बारह के बीच में कहीं क्लोज हुआ है तो हम देख लेते हैं कोल्ड साइड से रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे पुट साइड से सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो जो हमें सबसे ज्यादा ओ आई बिल्डअप जहां मिलेगी कोल्ड साइड वो मेरा क्या होगा रेजिस्टेंस तो मेरे को सबसे ज्यादा ओ आई बिल्डअप बारह हजार सो पे मिल रहा है तो हाल फिलहाल के लिए नेक्स्ट डे के लिए ये मेरा रजिस्टेंस हो सकता है बाद में मैं देखता हूँ तो उसी स्टाइक प्राइस पे मेरे को सबसे ज्यादा चेंज इन ओ भी दिख रहा है तो क्या होगा कि ये ज्यादा और स्ट्रॉन्ग मेरा रजिस्टेंस हो सकता है कल के लिए बाद में मैं पुट साइड आ जाता हूँ पुट साइड से हम सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो सबसे ज्यादा ओ आई बिल्डअप मेरे को दिख रहा है बारह हजार पे तो ये मेरे सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है कल के लिए तो ये हो गया निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अब हम एक मूव जानने की कोशिश करते हैं तो कल निफ्टी कौन सा मूव दे सकता है तो अगर मेरे को कोल्ड साइड लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं सब बोल सकता हूँ कि जो हमारा निफ्टी है वो कल अपसाइड जाएगा लेकिन कोल्ड साइड ऐसी कोई लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप हुई नहीं दिख रही बाद में मैं पुट साइड आ जाता हूँ अगर पुट साइड मेरे को लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं सब बोल सकता हूँ जो हमारा निफ्टी है वो डाउन साइड जा सकता है तो बाद में मैं देख रहा हूँ तो पुट साइड मेरे को क्या है कि लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है सभी स्टाइक प्राइस पे तो मैं सब बोल सकता हूँ इस पॉइंट से कि जो हमारा निफ्टी वो डाउन साइड जा सकता है बाद में मैं कोल्ड साइड आ जाता हूँ अगर कोल्ड साइड मेरे को शॉर्ट पोजिशन बिल्डअप हुई दिखे तो जो हमारा निफ्टी है वो डाउन साइड जा सकता है तो कोल्ड साइड मेरे को शॉर्ट पोजिशन बिल्डअप हुई दिख रही है तो इस पॉइंट से ये डाउन जाने के चांसेस है बाद में फिर से हम पुट साइड आ जाए अगर पुट साइड मेरे को शॉर्ट पोजिशन बिल्डअप हुई दिखे तो जो हमारा निफ्टी है ऑप्शन जा सकता है तो इस पॉइंट में आपको ये सभी स्टाइक प्राइस पे क्या है कि शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है तो मतलब अप जाने के भी चांसेस है इन सिंपल हमने चार पॉइंट देखे चार पॉइंट में से एक पॉइंट में कुछ नहीं मिला दो पॉइंट डाउन जाने के मिले एक पॉइंट अपसाइड जाने का मिला जो ऑल ओवर निफ्टी का व्यू है कल के लिए वो डाउन साइड रह सकता है ऑप्शन चेन एनालिसिस से तो ये हो गया आपका निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस अब हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं अब हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा के ऊपर इसमें भी सेम रहेगा कोल्ड साइड से रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे पुट साइड से सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे जो हमारा बैंक निफ्टी हो इकतीस हजार नौ सौ से लेकर बत्तीस हजार के बीच में कहीं क्लोज हुआ है तो पहले हम क्या है कि रजिस्टेंस देख लेते बाद में सपोर्ट देख लेते तो कोल्ड साइड हम देख रहे तो सबसे ज्यादा ओ आई बिल्डअप मेरे को बत्तीस पे दिख रही है तो ये मेरे रजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है कल के लिए बाद में सेम पुट साइड देखता हूँ तो पुट साइड मेरे को सबसे ज्यादा ओ आई बिल्डअप दिख रही है इकतीस हजार पांच सौ पे तो ये मेरे सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है कल के लिए तो ये हो गया बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रजिस्टर्स अब हम क्या है कि बैंक निफ्टी का एक मूव जानने की कोशिश करते हैं तो बैंक निफ्टी में अगर मैं कोल्ड साइड देखूं वहां मेरे को लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूं जो हमारा बैंक निफ्टी है अप जाएगा लेकिन ऐसी कोई लॉन्ग पोजिशन वहां देखने को नहीं मिले बाद में फिर से हम पुट साइड आ जाते अगर पुट साइड मेरे को लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो हमारा बैंक निफ्टी है वो डाउन जाएगा लेकिन पुट साइड भी ऐसी कोई लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई नहीं दिख रही है बाद में हम फिर से कोल्ड साइड आ जाते हैं अगर कोल्ड साइड मेरे को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो हमारा बैंक निफ्टी है वो डाउन साइड जा सकता है तो कोल्ड साइड मेरे को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है तो इस पॉइंट से डाउन जाने के चांसेस भी है बाद में फिर से हम क्या है कि पुट साइड आ जाते अगर पुट साइड मेरे को शॉर्ट पोजिशन बिल्डअप हुई दिखे तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा बैंक निफ्टी है वो ऑफ जा सकता है तो पुट साइड भी मेरे को क्या है कि शॉर्ट पोजिशन बिल्डअप हुई दिख रही है तो इस पॉइंट से अप जाने के चांसेस दिख रहे हैं इन सिंपल हमने चार पॉइंट देखे दो पॉइंट में से कुछ नहीं मिला एक पॉइंट डाउन का मिला एक पॉइंट अप का मिला तो इन सिंपल जो हमारा बैंक निफ्टी वो कल के लिए अनडिसीजनल मूवमेंट दे सकता है तो ये हो गया हमारी
अब हम आ चुके हैं निफ्टी फिफ्टी के चार्ट के ऊपर तो इसमें हम देख लेते क्या हुआ आज तो आज क्या हुआ कि पहले ही नॉर्मल था कि पहले कैंडल इसने क्या है कि रेड बना दी बाद में क्या हुआ थोड़ा नीचे गया बाद में रिट्रेस करके फिर से नीचे चला गया तो अब हम कल का देखते कल कौन सा हमारा सपोर्ट रहेंगे कौन से हमारे रजिस्टर रहेंगे वो सब तो कल के लिए क्या है कि कल अगर निफ्टी ओपन होता है ग्रीन में अगर ये थोड़ा ओपन होकर ग्रीन में ऊपर जाता है तो जो मेरा पहला रेजिस्टेंस होगा वो 12,100 का लेवल ये जो लाइन है ना वही अगर ये 12,100 के लेवल से आपको नीचे जाने का कोई साइन देता है चार्ट में तब आप इधर से सेल कर सकते हो अगर इसके ऊपर का लेवल चाहिए तो इसके ऊपर का लेवल जो है वो 12,160 का लेवल है ये मेरा सेकंड रेजिस्टेंस है अगर ये इस लाइन के आसपास से भी अगर नीचे आने का कोई साइन देता है तब भी आप इसमें सेल में आ सकते हो तो ये थे आपके दो रेजिस्टेंस जिसपे आप सेल कर सकते हो अगर सपोर्ट के बारे में बात करें तो सपोर्ट के लिए जो मेरा पहला सपोर्ट होगा वो होगा बारह का लेवल अगर ये बारह के लेवल से अप जाने का कोई सिग्नल देता है आपको तब आप इधर से बाय साइड आ सकते हो बाद में इसको ब्रेक करके नीचे चला गया तो दूसरा सपोर्ट कौन सा होगा तो जो मेरा दूसरा सपोर्ट होगा वो 11,980 का लेवल होगा अगर ये 11,980 के लेवल से भी कोई अपसाइड जाने का मूवमेंट देता है तब आप इसमें बाय में आ सकते हो तो ये थे आपके सपोर्ट एंड रजिस्टर निफ्टी में अगर इसमें और पॉसिबिलिटी मेरे को चाहिए तो कौन कौन सी हो सकती है तो मान लेते कि अगर कल निफ्टी बुलिस में ओपन हुआ एक अपसाइड रहा तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि मान ले थोड़ा ऊपर चला गया इस लेवल को ब्रेक कर दिया बाद में इस लेवल को ब्रेक कर दिया बाद में थोड़ा ऊपर गया रिट्रेस करके यही लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने का साइन देता है तब भी आप इसमें बाय में आ सकते हो बाद में सेम है दूसरा कि अगर ये इसको नीचे की साइड ब्रेक कर दिया इस लेवल को जो हमारा बारह का लेवल है अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे चला गया बाद में थोड़ा ऊपर आके रिट्रेस करके इस पे रजिस्टेंस लेके नीचे जाने का कोई साइन देता है तब भी आप इसमें सेल में जा सकते हो तो ये थे दो एक्स्ट्रा अगर आपको इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा क्यों क्योंकि जो हमारे सपोर्ट लाइन है वो रेजिस्टेंस लाइन बन जाती है रेजिस्टेंस लाइन सपोर्ट लाइन बन जाती है इन फ्यूचर में तो आपको ये छोटे छोटे लेवल या छोटे छोटे जो स्टेप होते हैं वो याद रखने पड़ेंगे ये इधर ये हुआ था इधर ये हुआ था तो इस पर शायद ये सपोर्ट लिया था अभी ये इस पर रजिस्टेंस भी ले सकता है ऐसा याद रखना है इसमें आपको चार्ट को भी देखना है कि चार्ट ऐसा बिहेव कर रहा है या नहीं ऐसा ही नहीं होता कि आप जैसे ही लेवल पे पहुंचे वैसे बाय या सेल कर दिए समझ गए तो इन सिंपल ये हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थे निफ्टी में जो पहला सपोर्ट होगा मेरा निफ्टी में वो 12,032 का लेवल होगा अगर इसके नीचे मेरे को चाहिए तो 11,980 का लेवल होगा बाद में रेजिस्टेंस की बात करें जो मेरा पहला रेजिस्टेंस होगा वो 12,100 का लेवल होगा बाद में अगर इसके ऊपर मेरे को रजिस्टेंस चाहिए तो बारह का जो रजिस्टेंस होगा वो मेरा मेन रजिस्टेंस होगा अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कौन से हमारे सपोर्ट रहेंगे कौन से हमारे रेजिस्टेंस रहेंगे तो अब हम आ चुके हैं हमारे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर तो जो मेन व्यू मेरे को लग रहा है बैंक निफ्टी में वो बुलिस ही लग रहा है तो देख लेते हैं क्या हो सकता है कल के लिए तो अगर ये जो बैंक निफ्टी है अगर ये नीचे डाउन साइड मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया तो जो मेरा पहला सपोर्ट रहेगा वो एक जोन की तरह रहेगा जो जोन होगा वो 31,780 से लेके 31,720 तक रहेगा अगर ये पूरे जोन में मेरे को कोई अपट्रेंड या अपसाइड मूवमेंट दिखाता है तब मैं इसमें बाय में आ सकता हूँ बाद में अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे चला गया तो जो मेरा दूसरा सपोर्ट होगा वो इकतीस हजार चार सौ सत्तर का लेवल होगा अगर इस लेवल के आसपास से भी क्या है कि अपसेट जाने का साइन देता है जो ये लेवल ये लाइन है इसकी बात करो थोड़े दूर की बात है कल तो शायद ये इस पर नहीं आ सकता लेकिन परसों या उसके आगे के दिन की बात है अगर इस लाइन के आसपास से भी अपसेट जाने का सिग्नल देता है तब भी हम इसमें बाय में आ सकते हैं बाद में हमारा पहला रेजिस्टेंस रहेगा जो हमारा बैंक निपटे चलो मान लेते हैं कि इसमें अगर ये अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट कर दिया कल के दिन तो इसमें जो हमारा पहला रेजिस्टेंस रहेगा वो 32,150 का लेवल होगा अगर इस लेवल से आपको नीचे आने का साइन मिलता है बैंक निफ्टी में तब आप इसमें सेल कर सकते हो तो ये हो गए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और एक्स्ट्रा बात इसमें क्या हो सकते मान लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी आपका क्या हुआ मॉर्निंग में जाके एक अपसाइड दे दिया बाद में इस जो मेन जो इसकी रजिस्टेंस लाइन है उसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया बाद में थोड़ा रिट्रेस करके इस पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोई इंसाइट देता है तब भी आप इसमें बाय में 
आ सकते हो इन सिंपल जो आपका रजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट बन चुका है ऐसा मानेंगे अगर वहां से कोई अपसाइड मिलता है तब की बात है तो ये थे हमारे बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हमारा क्या है कि सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में वो एक जोन की तरह रहेगा इकतीस से लेकर इकतीस तक बाद में हम इसके रजिस्टेंस की बात करें तो हमारा एक ही रजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में वो है बत्तीस का लेवल अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तब हम इसमें क्या है कि बुलिस ने मान सकते हैं फिर से वही लेवल पे क्या है कि सपोर्ट लेके ऊपर जाए तब हम इसमें एंट्री ले सकते हैं और आपको बीच में कोई चार्ट पैटर्न मिले या कोई ऐसी कंटिन्यूस पैटर्न मिले कैंडलस्टिक तो आप बीच में भी एंट्री ले सकते हो अपने हिसाब से लेकिन आपको प्राइस एक्शन और सब कुछ पता होना चाहिए तो ये था हमारी ओर से निपटी एंड बैंक निपटी का टेक्निकल एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस अगर ये वीडियो आपको दोस्तों कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और इस वीडियो आके लेके आएंगे सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक रिलेटेड टा गुड बाय जय हिंद